Assalamu alaikum students. This is a third revision session of chapter number 9, Elements, Compound and Mixture. Students, this is a revision of chapter number 9, Elements, Compound and Mixture. And this is a third session. In previous session, we learn about what is element. As you know that an element is a chemical substance that cannot be broken down into anything simpler. That is because it is made up of only one type of atom. Yani element jo hai, usko aap mazid simple form mein break nahi kar sakte hai. Wo hamesha sif simple ek chiz se bani hoti hai. Page number 121. इसके अंदर फिर हमने स्टडी किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट किया था और आपको डिफरेंट पॉइंट्स बताए थे कि हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज मेटल एंड नॉन मेटल देन वी लर्न अबाउट द व्हाट इज एटम 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 इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट एंड पार्ट इन केमिकल रिएक्शन उसके बाद मैंने आपको एटम के बारे में एक्सप्लेन किया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सेंटर में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट है वायरलेस इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी तेजी से के साथ इनके गिर जो है वो एक राउंड लगा रहा था चक्कर लगा रहा दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड ठीक है किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है नेगेटिव या पॉजिटिव इसलिए नहीं होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं चार्ज कब आता है जब इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए या ये कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले ठीक है देन वी लर्न अबाउट द कंपाउंड एंड मिक्सचर व्हाट इज मिक्सचर मैंने आपको एग्जांपल दी थी सल्फर और आपको मैंने एग्जांपल दी थी आयरन की कि आयरन और सल्फर एलिमेंट्स हैं अगर हम इनको करीब करीब रख दें तो ये इनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है पेज 125 में आप देखिए कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है सो दिस इज अ मिक्सचर अब आ जाइए हम आज टुडे क्या पढ़ेंगे यस अ मिक्सचर कॉल्ड एयर दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक एयर जो है वो मिक्सचर बिकॉज़ डिफरेंट टाइप ऑफ Gases are present in air, लेकिन इनके दरमियान कोई chemical reaction नहीं होता है. अगर oxygen है, carbon है, या nitrogen gas मौजूद है, तो वो अलग-अलग मौजूद होते हैं, इनके अंदर किसी किसीम का कोई chemical reaction नहीं है. In the environment, सबसे ज़्यादा कौनसी gas present है? जी, आपको अगर याद हो, pie chart की मदद से हमने ये बात पढ़ी थी, सबसे ज़्यादा हमारे पास nitrogen present है, that is about, आपके बुक में 79 है, कहीं पे 78 लिखा होता है, 78 से 79% nitrogen gas is present. Then oxygen, oxygen की concentration जो है, वो 20 से देखे, 23% होती है, yellow color में जो आपको show हो रहा है, that is a, um, sorry, green color में show हो रहा है, that is a carbon dioxide, carbon dioxide बहुत कम हमारे environment में present है, that is 0.04%, and इसके अलावा मुख्तलिफ और भी gases होती है, जिसको हम कहते हैं, noble gases, so page number 126 के first paragraph में अगर आप देखें, तो आपको सब चीजें मिल जाएंगी, 79% nitrogen, 23% oxygen and 0.04% carbon dioxide. Okay students, this is a pie diagram and you know that air is a mixture of gases. Now this mixture is nitrogen, bhi hai, paas, oxygen, bhi hai, noble gases and carbon dioxide. Now how do you separate it? How you can separate us, uh, uh, gases? ठीक है तो अगर आपको याद आए पेज नंबर 126 पे देखिए हमने एक वर्ड पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिड यू नो पे लिखा हुआ है आप देखिए फ्रैक्शन डिस्टिलेशन डिड यू नो यस इसके अंदर आपको देखिए लज नजर आ रहा है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन सेपरेट द एयर इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस इसके लिए आपको मैंने समझाया था अगर आप याद करें तो मैंने आपसे कहा था अगर आपके पास एयर मौजूद है तो आप एयर को इतना ठंडा करें इतना ठंडा करें कूल डाउन करें कि एयर जो है वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में एयर तो गैस है ना हम अगर गैस को बहुत कूल डाउन करें तो इट चेंज इनटू अ लिक्विड लिक्विफाई जब हो जाए गैस जब लिक्विड बन जाए तो फिर आप इसको बॉईल करें 
बॉईल करने के बाद इसमें चूंकि तीन या चार या पांच अलग अलग गैसेज हैं तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पे एवेपरेट होंगी एवेपरेट होने के बाद इसको आप डिस्टिल कर लें डिस्टिलेशन का मतलब पता है ना सब बता चुकी हूँ ग्लास में ठीक है दोबारा देखिए अगर आप डायग्राम से समझना चाह रहे हैं आपने एयर को कंडेंस किया ठंडा किया लिक्विफाई बना लिया ये थ्री टाइप की गैसेज हैं आपको नहीं मालूम ये कौन सी गैसेज हैं ठीक है अब आप इसको बॉयल कीजिए जब आप इसको बॉयल करेंगे तो डिफरेंट टेम्परेचर पे ये गैस जो है वो एवोपरेट होंगी ठीक है जब ये एवोपरेट होंगी तो इसको हम एक ट्यूब के जरिए अलग अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो है वो 196 डिग्री ग्रेड पर सेंटीग्रेड पर जो है वो एवोपरेट होगा जबकि ऑक्सीजन जो है 183 एटी थ्री पर बॉयल होता है ठीक है ना तो पहले कौन सा बॉयल होगा ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन गैस बॉयल होने लगेगा एवेपरेट होगा तो इसके एवेपरेशन को इसके जितने भी वेपर्स हैं इसको हम एक कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे तो ये सारा जो है ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगा ठीक है इस कंटेनर को हम हटा लेंगे अब हम कितने टेम्परेचर पे जाएंगे 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस को गर्म करेंगे तो कौन सी गैस एवेपरेट होना शुरू होगी नाइट्रोजन फिर हम नाइट्रोजन को दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे सब बातें मैंने आपको क्लास में समझाई नहीं है ठीक है व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कि एयर को हम लिक्विफाई करें और लिक्विफाई करने के बाद इसको जब हम डिस्टिल करेंगे तो यू कैन सेपरेट द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस इनटू इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड यू कैन आल्सो प्रूव दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस डिड यू नो में देखिए लास्ट लाइन पर आपने क्या लिखा हुआ द सेपरेशन ऑफ एयर बाई डिस्टिलेशन इज प्रूव दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज ठीक है बात समझ में आ गई मैंने आपको यूजेज भी बता दी डिफरेंट गैसेस की और आपको मैंने फ्रैक्शन डिस्टिलेशन भी एक्सप्लेन कर दिया नाउ कम टू द पेज नंबर 127 127 में आपको डिफरेंट कंपाउंड की यूजेज बताएंगे इस वक्त आपके पास आप बहुत सारे कंपाउंड यूज कर रहे हैं लेकिन आपके पास फाइव या सिक्स एग्जाम्पल हैं हम इसको डिस्कस कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अमोनिया अमोनिया जो है वो आम तौर पे हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के तौर पे सॉइल में ऐड करते हैं और फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करते हैं लेकिन यहाँ पे बुक में आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है अमोनिया को हम क्लीनिंग प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को क्लीन करने के लिए ब्लीच करने के लिए भी आप अमोनिया इस्तेमाल करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी अमोनिया इस्तेमाल करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिजी ड्रिंक में इस्तेमाल करते हैं फिजी ड्रिंक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस या इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा मैंने आपको बताया था प्लांट यूज करते हैं फोटोसेंथिस में ठीक है ना फायर एक्सटिंग मिशन में भी इस्तेमाल करते हैं मिथेन गैस मिथेन गैस सिलेंडर में गैसेज आती हैं और इस गैस को आप अपने घर में बर्नर ऑन करने के लिए या गाड़ियों के अंदर सी गैस के नाम से आप यूज़ करते हैं और इस गैस को आप इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल ठीक है तो मिथेन इज अ कंपाउंड क्यों कंपाउंड है इसलिए कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है इन अ केमिकल रिएक्शन ठीक है ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने दी है सोडियम बाइकार्बोनेट की सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं और अम्मियाँ इस्तेमाल करती हैं इसको केक वगैरह बनाने के लिए ठीक है ना तो हम इसको डो को राइस करने के लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं बेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है इसके बाद आपके पास बुक में एग्जाम्पल है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की सिली डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड और ये स्टैंड में मट्टी में मौजूद होता है जिसकी जिससे हम बनाते हैं कंक्रीट और मोटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट और मोटर का मतलब होता है बिल्डिंग बनाने के लिए दीवारें और कंस्ट्रक्शन में हम इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं लास्ट एग्जाम्पल जो आपके पास दी हुई है कैल्शियम ऑक्साइड की कैल्शियम ऑक्साइड हम इस्तेमाल करते हैं उन सॉइल में जो बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल हो ठीक है और सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए उसके अंदर हम जब कैल्शियम ऑक्साइड डाल जाते हैं तो आपको हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि वैन एसिड और अल्कली कंबाइन होता है तो ये आपके सॉइल को बिल्कुल न्यूट्रल कर देता है इस तरह आपके सॉइल में कोई भी चीज़ जो है वो आराम से ग्रो कर सकते हैं अच्छा क्वेश्चन हम सर आंसर हमने जो किया था लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर आपके पास है राइट डाउन द यूजेस ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर राइट डाउन द यूजेस ऑफ डिफरेंट गैसेस इन एयर आपके पास कॉपी में आंसर किया हुआ है अपनी कॉपीज देख के कीजिए जिन बच्चों के पास नहीं है वो यहाँ से स्क्रीन लेने के बाद आंसर लिख लीजिएगा मैं रीड कर रही हूँ ऑक्सीजन का क्या है ऑक्सीजन डज नॉट बर्न बट हेल्प टू अदर सब्सटेंस टू बर्न यूज फॉर बर्निंग Used for producing very hot flame. Example welding. 
नाइट्रोजन जी नाइट्रोजन कहाँ यूज होता है इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर लिक्विड नाइट्रोजन यूज फॉर फ्रीजिंग फूड मैंने बताया था ना फ्रिज के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूज फॉर द फिज इन कोका यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर एंड ऑल्सो यूज बाई प्लान ड्यूरिंग फोटो सेंथिस ठीक है लास्ट वन ऑर्गन इट इज एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस यूज फॉर फिलिंग लाइट बल्ब ठीक है ये क्वेश्चन आप पहले कॉपी पे कर चुके हैं आप इस क्वेश्चन को जरूर कॉपी पे दोबारा कीजिएगा लर्न करने के बाद अच्छी तरह उसके बाद इसको अटैम्प कीजिएगा एक्सरसाइज हम क्विक ले लेते हैं रिव्यू आपने किया हुआ है पेज नंबर वन ट्वेंटी पे आ जाइए एक्सरसाइज आपके पास नंबर वन विच ऑफ दिस इज केमिकल चेंज कौन सा केमिकल चेंज है सही आंसर है ई फ्राइन एग नंबर टू कंपाउंड इज मेड अप ऑफ करेक्ट आंसर सी टू और मोर टाइप ऑफ एटम केमिकली कंबाइंड सब बच्चों ने ये किया हुआ है अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको कर लीजिए वरना सिर्फ ये रिव्यू है आपके पास हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आर देर इन अ कंपाउंड एनी नंबर टू भी हो सकते हैं थ्री भी हो सकते हैं फोर भी हो सकते हैं हाइड्रोजन सॉरी वाटर इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर हाउ मेनी एटम आर देयर इन वन वाटर मॉलिक्यूल यस थ्री टू हाइड्रोजन के होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है एयर इज अ मिक्सचर ठीक है अच्छा ट्रू एंड फॉल्स पे आ जाइए नंबर वन एलिमेंट कंटेंट ओनली वन काइंड ऑफ एटम ट्रू देर आर थाउजेंड ऑफ एलिमेंट ऑल ओवर द अर्थ फॉल्स ऑल मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रू कार्बन इज द ओनली मेटल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फॉल्स एटम कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रू ठीक है ये बात मैंने आपको पहले भी समझा दिया था नेक्स्ट आ जाइए ये मैं आपको करवा चुकी हूँ क्लास में दोबारा कर लीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री एयर के आगे आप लिखिए मिक्सचर कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड कॉमन सॉल्ट इज अ कंपाउंड कॉपर इज अ एलिमेंट हाइड्रोजन इज एलिमेंट पॉलीथीन प्लास्टिक जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक बैग पॉलीथीन इसको हम कहते हैं कंपाउंड सी वाटर मिक्सचर है इसमें सॉल्ट भी होते हैं और डिफरेंट चीज़ें शामिल होती हैं जी शुगर कंपाउंड टिन इज एलिमेंट ठीक है ये हम कर चुके हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके ये डायग्राम ये डायग्राम आपने बहुत दफ़ा कर लिया इसको आसानी से आप फिल कर सकते हैं बी में लिखिए न्यूट्रॉन सी है इलेक्ट्रॉन डी है न्यूक्लियस और ए है आपके पास प्रोटोन नीचे आ जाए क्वेश्चन नंबर टू ठीक है Which part of the atom has negative charge किसके पास होता है Electron. Positive charge? Proton. और कोई भी charge नहीं होता Neutron. ठीक है Next page, page 131 थर्टी वन पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपके पास ये भी हम कर चुके हैं देख लीजिए बर्निंग ऑफ फायर वर्क इज अ केमिकल चेंज मेकिंग आइस इज अ फिजिकल चेंज ब्रेकिंग अ ग्लास ब्रेकर इज अ फिजिकल चेंज यूजिंग अ बैटरी इज अ केमिकल चेंज Making a cake is a physical change. Mixing sand and salt is a physical change. ठीक है ना ये आपको मैं बता चुकी हूँ अगर कोई तब्दीली नहीं आ रही चीज़ आप रिवर्स कर सकते हैं वो चीज़ ऐसी रखी हुई है कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा तो इसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे और अगर केमिकल चेंज हो जाता है दिस इज अ केमिकल चेंज सो स्टूडेंट दिस इज अ एंड ऑफ आर सेशन और एंड ऑल्सो एंड ऑफ द चैप्टर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह लर्न कीजिए फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर टेस्ट Allah Hafiz take care